。大家好，我是小林，煮米饭时只会加入水是外行的。今天教大家五星级酒店不外传的秘诀诀窍：蒸好的米饭粒粒分泌，松软又香甜，特别的好吃。有的人或许会说：“天天蒸米饭，我还不知道该如何蒸吗？”其实也是这个道理。但煮米饭虽然看着很简单，你想要把米饭味道煮得更香的话，就需要很有技巧。所以很多朋友都说自己煮出来的米饭没有外面饭店的好吃，总是以为是大米买的的品种不好原因，换了好多款大米后。煮出来的米饭味道还是不好吃，也都差不多味道。那其实是你没有掌握好正确的煮的方法而已。接下来我来给你细说一下，大家都学起来哦。准备适量大米，先来淘大米。很多人在清洗大米的时候都是淘洗一遍，觉得大米白，很干净，不需要太多清洗。但是此时的大米是非常的脏的。这时候就很用力的搓洗，那也不能用力搓，用力搓就大错特错了。大米脱去稻谷后带有的白色粉末而已，大米表面的白色物质含有维生素。如果过于多次的清洗大米，大米长时间浸泡在水中，营养物质就会溶解在淘米水中，营养白白流失掉。所以一定不要过多淘洗。这样用手轻轻搅拌即可。大米换水淘洗两次，淘洗大米水不要丢，浇花特别好。淘洗好的大米倒入电饭锅中，但是清洗好的大米不要急着加水就煮，需要加一些材料。所以，为什么你煮出来的米饭没有那么的香甜，饭店里煮出来的饭就比较好吃？这不仅仅是放入水煮那么简单，需要加入配料，食盐搅拌均匀，加入少许食盐，给米饭入个底味，不咸不香辣。不要小看盐，加一点点盐，米饭的口感和味道马上就不一样。我们加入少许的柠檬汁，柠檬汁可以中和大米中残留的碱性物质，使大米更容易被水分渗透。增加其膨胀度和粘性。柠檬属于酸性物质，能够抑制大米淀粉的糊化。煮米饭时加入，就能使得蒸出来的米饭口感更清爽，颗粒分泌，非常的好吃。我们加入少许的食用油。大米在长期储存过程中，米中所含的油脂损失，煮出来的米饭香味不足。蒸米之前，在锅中加入一滴油。米煮熟，不仅香气十足，而且更加的透亮，更加 Q 弹，搅拌均匀就可以。接着加入清水了，水的用量没有什么变化和区别，根据自己平时的习性来就好。如果新手掌握不好的话，就用手指测量，米的高度正好是你手指的一骨节，那么水量刚好到你的第二骨节。就正好合适了。如果是男性朋友手指比较长的话，到一股节半就可以。如果掌握不好水量的朋友，可以用这个方法计量。下次您心里呢就有个量了。家里每个人的口感都不一样，有的想吃软糯的，有的想吃有嚼劲的，不用分两锅来煮，只要大家一招，我们将大米推到一边，使水一边高一边低。这样多的米这边就有嚼劲，少的米这边就会相对软弱一些了。针对家里有不同需求的家人们使用的方法，如果口感一致，那么我们正常蒸煮就行。现在可以煮了，盖上锅盖，按接通电源，按下煮饭键，自己煮就可以了。大约12分钟，大米刚蒸好，时间到后不要急着打开。米饭继续焖一会儿，在焖的过程中，可以使多余的水分快速吸收，这样能够使它充分的吸收水分，饭粒会更加的香。八分钟左右再打开，哇，米饭的香味马上就扑鼻而来，真是太香了。
看一看这样煮出来的大米，粒粒分明，吃起来口感却是松软香甜的。大米作为日常生活中常见的主食，色泽白亮，口感香甜软糯，无论是家里还是朋友聚餐。都常常吃米饭，但是怎么煮很是关键。这个方法能决定你的米饭香不香。这样做的米饭特别的香，看上去有光泽，吃起来也是特别的美味。就连平时不爱吃主食的小朋友，都喊着吃第三碗。吃米饭不吃菜，都觉得特别带劲。喜欢的朋友可以试着做一下，香甜不粘牙，略带一点嚼劲。真啊！都特别棒。米饭作为五谷杂粮之一，是我们每天都要吃的。稍微添加食材，可以让米饭变得更加的好吃，比平时多出了几个步骤。但煮好的米饭绝对不会让你失望的。好了，今天的视频分享就到这儿了。大家无论多忙多累，也要记得按时吃饭，保持健康饮食。如果你也喜欢这道美食，请您给我点个赞吧，感谢您的支持，谢谢，我们下期再见。